విద్యతోనే అభివృద్ది సాధ్యమన్నారు మంత్రులు రాష్టంలో వెనుకబడిన వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పారు జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాల అమలుపై అధికారులతో రివ్యూ నిర్వహించారు మరింత పక్కాగా విద్యను అందించేందుకు గురుకులాలను పటిష్టం చేస్తామన్నారు ఆలయాలకు గత వైభవం తీసుకొస్తామన్నారు స్పీకర్ మధుసూదన్ అచారి రేగొండ మండలంలోని కోటంచి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ జాతర ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్ష చేశారు పది కోట్ల రూపాయలతో ఆలయాలను అభివృద్ది చేస్తున్నట్టు చెప్పారు రాష్ట్రంలో గురుకుల వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేస్తామన్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి స్టేట్ టాపర్లుగా నిలిచిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ లు అందించారు సెక్రటేరియట్ డి బ్లాక్ లో విద్యార్థులతో కొద్దిసేపు మాట్లాడిన మంత్రి ఈ ఏడాది ఐఐటి ఎన్ఐటి లాంటి ప్రతిష్టాత్మక వర్సిటీల్లో సీట్లు సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించారు కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఉచిత విద్యను అందించడమే కాకుండా నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి ఇవాళ ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పులు దాంట్లో భాగంగా వస్తున్న పోటీ తట్టుకునే పద్దతుల్లో ఆ పోటీని తట్టుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం మాకు అవకాశం ఇస్తే ఆకాశమే హద్దు తప్ప మమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేని పద్దతుల్లో మన విద్యార్థిని విద్యార్థులు బయటికి వెళ్లాలే పాఠశాలలు కళాశాలలు నుంచి చెప్పి ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశించినో అన్ని గురుకుల విద్యాలయాల విద్యార్థి విద్యార్థులు ఆ ప్రతిభ కనపరుస్తా ఉన్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించారు ఆర్థిక మంత్రి ఈటల రాజేందర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా గురుకులాల పనితీరును మంత్రి సమీక్షించారు గురుకుల స్కూళ్లలో సమస్యలు మౌలిక వసతులపై సమావేశంలో చర్చించారు నిర్మల్ జిల్లా అభివృద్దిపై జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రివ్యూ చేశారు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతిపై అడిగి తెలుసుకున్నారు నిధుల కొరత లేదని అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుని గడువులోగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించారు అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న ఆసిఫాబాద్ పట్టణంలో కొత్తగా నిర్మించిన సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల భవనాలను మంత్రి ప్రారంభించారు చదువుతోనే అభివృద్ది సాధ్యమని ప్రతి విద్యార్థి చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పర్యటించారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కొత్తగూడెం పట్టణంలో సెంట్రల్ పార్క్ ప్రారంభం సందర్భంగా నిర్వహించిన పైకి రన్ను మంత్రి ప్రారంభించారు రాష్ట్రంలోనే పెద్దదైన పార్క్ అభివృద్దికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు 